ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇ സി പി സി ആയിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം വഴുതനങ്ങ കുറച്ച് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായാലും മതി വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ ആ ഇത് കണ്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വഴുതനങ്ങ നമ്മളിങ്ങനെ വിട്ടു പോകാതെ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോവരുത് ഇങ്ങനെ കീറി വയ്ക്കണം പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് സവാള രണ്ട് സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയില കപ്പലണ്ടി കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി തേങ്ങാപ്പീര ഇത് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴുകി തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് പച്ച മാറുന്നവരെ തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയുടെ കൂടെ കപ്പലുണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങയുടെ ആ പച്ച ഒരു ഇതങ്ങ് മാറി ആ കപ്പലണ്ടിയുടെ പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇപ്പം തേങ്ങായും ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് ആ കപ്പലണ്ടിയും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിത് ഇതിന് തണുക്കാൻ വെക്കണം ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ വയറ്റാൻ തുടങ്ങാം അതേ തവയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ സവാളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റണം ആദ്യം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സവാളയ്ക്കകത്തൊരു ശകല ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഒരു നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സവാളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും എല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ പച്ചമുളക് വേറെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ശകല മുളക് കൂടി മതി ഒരു ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ചില്ല മുളക് പൊടി മതി എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ കിടന്നൊന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണേ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റണം ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറുന്ന വരെ വയറ്റി അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒക്കെ പോയി നല്ലപോലെ ഒരുവിധ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഈ പൊടിയെല്ലാം ഈ തക്കാളിയിലൊക്കെ പൊടിച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു ചേരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങായും കപ്പലണ്ടിയും ഒക്കെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ആ തക്കാളി ഒന്ന് ഒരു ശകലം ചൂടുവെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ തേങ്ങ വറുത്തതും കപ്പലണ്ടി മൂപ്പിച്ചതും കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുക അതുകൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ചതും 
ആ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആ വഴറ്റിയതും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവാ കുറച്ച് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇതിന് കൂടി എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പുളന്ന് വെച്ച ആ വഴുതനങ്ങ ഇല്ലേ നോക്കണം ഇതിനകത്ത് വല്ല കേടൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഈ വഴുതനങ്ങ അതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മസാല ഇതിനകത്ത് കേട്ടങ്ങ് നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യണം നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വിട്ടു പോവരുത് ഈ വഴുതനങ്ങ പൊട്ടിപ്പോവരുത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് വാരി വെച്ചാലും മതി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് രണ്ട് രണ്ട് വഴുതനങ്ങ ആയാലും ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മസാലയ്ക്കകത്തോട്ട് മുമ്പേ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇടും ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കടുക് നമുക്ക് ഒരു ശക്കല എണ്ണയെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ അധികം എണ്ണയേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരുപാട് മസാലകളോ ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഞമ്മൾ കടുക് കടുക് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റിലും മുളക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേണേലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ കടുക് വറുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ അടുപ്പ് പരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങയും ആ ഉള്ളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിനകത്താന്നേല് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വിസിലടിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആ അഴുതനങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ട് മുളക്കി എല്ലാടോ എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചൂടുവെള്ളം കൂടെ അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അത് കണക്കാക്കി വേണം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് കരുതി ഒന്നും പേടിക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറാകും ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവിയും ഒക്കെ കാണും അതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മല്ലിയില മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം ചെറുതീയിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ ചെറുതീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം അതെ ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചതായിരുന്നു കണ്ടോ ആ വഴുതനങ്ങ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ പ്രയാസമാണെന്നൊന്നും ഇല്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ട് എടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇളക്കി ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കണം ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എല്ലാം പരുവത്തിനാണോ എന്ന് ഉപ്പ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാന്നുള്ള ഒരു മസാലയും ഗരം മസാലയോ ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല പാക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് ഈ നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്തവരും അല്ലാതെ ഉള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കറിയാണ് പിന്നെന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇത് കാണുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസം പോലൊക്കെ തോന്നും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലുള്ള സാധനം വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ താങ്ക